ஓட்ஸு ஒரு சின்ன டம்ளரு கொஞ்சமாக பீன்ஸு தக்காளி பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஒரே பச்சை மிளகா கேரட் இது அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ திங்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கேரட் இருந்துச்சு ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸு ஒரு பச்சை மிளகா மிளகாத்தூள் போட போகிறதுனால நான் பச்சை மிளகா ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு ஒரு தக்காளி அது அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற திங்ஸை பொறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் சோம்பு போட்டு தாளித்தாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் ஜீரகம் தான் போடுறேன் அது பொறிஞ்சோன்னா வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கினோன்னா தக்காளி காய்கறி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங் கேரட்டு தக்காளி பீன்ஸு எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டேன் இது எல்லாமே வதங்கிறது கொஞ்சமும் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி இருக்குது இப்போ அதையும் அது கூடயே போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி ஆனால் நான் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்பேன் வெந்நீர் பத்திரம்னா ஊற்றிக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் செய்கிறப்ப கொஞ்சம் வெந்நீர் வச்சுக்கோங்க அப்படி பத்திரம்னா பார்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் சின்ன டம்ளராக நான் ஓட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அதையும் போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓட்ஸை வறுத்துட்டு போட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெறுசாகவே ட்ரை ரோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அது வேக கொஞ்சம் லேட்டாகும் அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்படியே போட்டுடுறேன் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் பத்தலைனா பக்கத்தில் வெந்நீர் வச்சுருப்பேன் அதை ஊற்றிக்குவேன் நீங்களும் அது மாதிரியே பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க இதில் மிளகாத்தூள் உப்பு ஏற்கனவே போட்டுட்டேன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இது வந்து வெறும் பச்சை மிளகா காரத்தோடையே செஞ்சாலே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வாசனை பிடிக்கும் அதனால் நான் போட்டிருக்கேன் மூடி வச்சிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் வெந்தோன்னா பார்க்கலாம் இடையில இடையில மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ மேலே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டோம்னா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் அது இல்லைன்னா நம்ம ரவாக்கு செய்கிற மாதிரி ஓட்ஸ்லேயும் லைட்டாக நல்லெண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் போட்டாலும் நல்லா வரும் நான் இன்னைக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க மறந்துட்டேன் அதனால் இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் அந்த மேகி மசாலாவோட பவுடரை போட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி பக்கத்தில் ஒரு அரை டம்ளர் வெந்நீர் விட்டுருக்கேன் இது வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால் மோஸ்ட்லி பக்கத்துலேருந்தே பண்ணால் நல்லது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லா கரெக்டாக வெந்துடும் ரெடியானோடனே பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அது பிடிக்காது அதனால் இதுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போடுறதில்ல இதை வந்து ரைஸில் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ரவாவில் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் ரைஸும் பாசி பருப்பும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் ஒன் பார்ட் ரெசிபி இது வந்து மத்தியானத்தில் ரைஸு ரைஸு ரைஸை வந்து இதே மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா ஒரு பச்சடி ஒரு சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிட்றலாம் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே ரெடியானோன்னு பார்க்கலாம் என் பொண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லேயே அப்படியே சூப் மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக அவள் எடுத்துக்கிட்டா கிண்ணத்தில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இது மீதி மற்றவங்க எல்லாருக்கும் இதானால் கொஞ்சம் தான் சாப்பிட முடியும் வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் டயட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஆனால் எனக்கெல்லாம் இது சாப்பிட்டா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் அதுக்கப்புறம்லாம் பசி வந்துடும் என்னோட உடம்பு வாகுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி 
மேலே கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் பட்டர் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நம்ம நம்மளோட ஸ்டைல் தான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டில் ஜீரகத்தூள் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் அந்த லாஸ்ட்டில் சோம்பு தூளாக ஏற்றுக்குவாங்க ஜீரகத்தூள் அவ்வளோவா வேண்டான்றுவாங்க அதனால் இப்போ லெமன் பிழிஞ்சி விட்டுறலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பிடிக்காததுனால நாங்கள் போடல இதுக்கு பிடிக்கல அதனால் போடல பிடிக்கணும் அந்த டேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது ஆற ஆற கெட்டி ஆகிடும் அதனால் மூடி வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றப்ப அது கெட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் தேங்க்யூ